শ্রোতা প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বুদ্ধিবাড়িতে বুদ্ধিবাড়ির 102 তম পর্বে সঙ্গে আছি মুজাহিদ শুভ আজ আমরা কথা বলবো শেষ গন্তব্যে প্রশান্তি প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছে তিন জন অতিথি চলুন শুরুতে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই আমার ডানে অর্থাৎ প্রথমে আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়েটিভ মেডিসিন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর নিজামউদ্দিন আহমেদ এবং এর পরে আছেন প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অফ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ সাদেক মোহাম্মদ আলী এবং একই সাথে একেবারে শেষে আমাদের সাথে আছেন প্যালিয়েটিভ মেডিসিন বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডক্টর রুবায়াত রহমান আপনাদের তিনজনকে বুদ্ধিবাড়িতে আসার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ আর দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি দেখছেন www.facebook.com/somoynews.tv তে এখানে ফেসবুক কমেন্টের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত দিতে পারেন পাশাপাশি অতিথিদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন দিতে পারেন 02967006061 নম্বরে আমন্ত্রিত অতিথিরা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন দর্শক আর দেরি না চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আমি প্রথমেই স্যার এর কাছে জানতে চাইবো যে প্যালিয়েটিভ কেয়ার আমরা খুব রিসেন্ট সময়ে একটু বেশি বেশি শুনছি অনেক আগে থেকে যে শুনছি ব্যাপারটা আসলে এরকম না আমরা যদি দর্শকদের জন্য একেবারে সহজ ভাবে एग्जाम्पल दिए बुझाते सब चाहे गुरुत्वपूर्ण जैगाटी केयर पैलिटी केयर हम भोगान्ति कमान जंत्रणा कमान एक चिकित्सा व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्थापनार भेतरे जेटा जुड़े जुड़े थकते परे कष्ट कमान भोगान्ति कमान कदर कष्ट कदर भोगान्ति जरा চলে যাচ্ছেন এমন কিছু একটা ঘটেছে স্বাস্থ্যগত যেইটি আর ভালো হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নাই বললেই চলে সেই সমস্ত মানুষের চলে যাওয়ার সময় আপনি যেটাকে বলছেন যে অন্তিম অবস্থা সেই জায়গাটায় যেন কষ্ট ভোগ না করেন যন্ত্রণা ভোগ না করেন সেই প্রচেষ্টার নামই হচ্ছে প্যালিটিভ কেয়ার সবচেয়ে সহজভাবে এটা বলা যায় আমি আপনাকে ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে আসার আগে সোসাইটির কথা জানার আগে আমি একটু রুবায়ত স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে আসলে মানে এই প্যালিয়েটিভ কেয়ার আসলে কি কি কাজ করে যদি একটু বলেন আমাদের স্যারের সূত্র ধরে যদি বলতে হয় প্যালিটিভ কেয়ার আমরা যখন খুব ছোটোকালে স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা পড়েছিলাম স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা পড়তে গিয়ে একটি মানুষের চারটি প্রেক্ষাপটকে আমরা একই সাথে সেবা দেওয়াটাকেই স্বাস্থ্য শিখেছি সেটা হচ্ছে শরীর মন সমাজ এবং আত্মার সমন্বয়ে একটি সামগ্রিক সেবা কিন্তু আমরা যখন কেন জানি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি বা ফিফথ ইয়ারে চলে যাচ্ছি চিকিৎসা বিজ্ঞানটাকে অনেক বেশি আপন করে নিচ্ছি কাজ করতে গিয়ে এই শরীর ছাড়া বাকি যে তিনটে অংশ আছে সমাজ মন এবং আত্মা সেগুলোর দিকে আমরা খুব একটা বেশি নজর দেইনি তো আমি যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে গেলাম তখন আমার কাছে এই বিষয়গুলো খুবই প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে এবং প্যালিটিভ কেয়ারই একমাত্র সেই জায়গা মানে আপনি শাব্দিক অর্থে সবারই আসলে এই চারটা বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত কিন্তু প্যালিটিভ কেয়ারই আসলে সব সময় এই চারটি জায়গার কথা বলে সব সময় এবং আমরা একই সাথে শরীরের ব্যথা যেরকম কমাই মনের ব্যথা তার সামাজিক ব্যথা এবং তার যে আত্মার কষ্ট আছে সেটাও একই সাথে কমানো একই সাথে মানে তারই কমছে তা না তার সারেন পরিবারে আছেন চিকিৎসার জায়গাটা তো রোগ কেন্দ্রিক এই শাস্ত্রটা মানুষ কেন্দ্রিক তো আপনি পুরো মানুষের কষ্টটা কমানোর চেষ্টা করছেন পাচ্ছেন কতটুকু সেটা পরের প্রশ্ন পুরো মানুষের কষ্টটা কমানোর চেষ্টা করছেন ওই মানুষ যার এমন একটা রোগ হয়েছে যেটা আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা কম কম ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে যেটা জানতে চাইবো যে আমরা ওই অনেক সোসাইটির কথা আসলে শুনেছি আমি সোসাইটি অফ মেডিসিন যদি বলি বিভিন্ন রোগের সাথে সাথে একটা করে সোসাইটি কিন্তু তৈরি হয়ে যায় এই সোসাইটি কি আসলে অন্য সোসাইটির থেকে কোনো পার্থক্য আছে কোনো একটা জায়গায় অথবা আপনারা কাজই বা কবে থেকে শুরু করলেন দুটোই যদি আমি জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে কি যে প্রত্যেকটা সোসাইটির হয়তো একটা পারপাস থাকে ডেফিনেটলি এবং আমরা যেহেতু স্বাস্থ্যগত ব্যাপারে কাজ করছি আমরা প্যালিটিভ কেয়ার থেকে মুখ্য করেই কাজটা শুরু করেছি এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যে কথাটা বললাম দ্যাট আমরা একটা কমপ্লিট দেখতে চাই যাদের দেখুন মৃত্যু পথযাত্রী আমরা সবাই কিন্তু অরোগ্য যে যার এমন একটা রোগ রোগ হয়েছে যে রোগটা আর আরোগ্য আরোগ্য অবস্থা নেই সেই জায়গাটায় কিন্তু শুধু সে কষ্ট পাচ্ছে না 
তার আশেপাশে তার পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু এটার মধ্যে সম্পৃক্ত তার মানে একটা ফ্যামিলি কিন্তু এটার মধ্যে ইনভলভ এবং আমাদের প্যালেটিভ কেয়ার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ আমরা প্রথমে যখন শুরু করেছি তখন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে কনসেপ্টটাকে এতই নতুন ছিল যে লোকে বুঝতেই না এটা কি করতে হবে আবার বাংলাও নাম দেয়া না যে খুব সহজেই হঠাৎ করে বুঝে যাবে বাংলা আপনি নাম যদি চান দিতে পারেন আপনি প্রশমন সেবা বলতে পারেন প্রশমন সেবা বলা যেতে পারে তো এই জায়গায় সাদিক ভাইকে যদি আমি আরেকটু পাশে আসি যে দেখুন দুটো শব্দ ব্যবহার করা যায় একটা হচ্ছে প্যালিয়েটিভ কেয়ার একটা হচ্ছে প্যালিয়েটিভ মেডিসিন আচ্ছা আপনি যখন প্যালিয়েটিভ মেডিসিন বলেন তখন আপনি চিকিৎসা শাস্ত্রের সেই শাখাটার কথা বলেন যেই শাখা নাকি এই সব রোগ আক্রান্ত মানুষদের ভোগান্তি কমানোর জন্য একটি চিকিৎসা দিচ্ছে কিন্তু আপনি যখন সেবার কথা বলেন সেবা তো একটা অনেক বড় টার্ম না জি জি অবশ্যই আমি আপনার সেবা করছি আমি আপনার কিসের সেবা করছি আমি আপনার শরীরের যত্ন নিচ্ছি আমি আপনার মনের যত্ন নিচ্ছি আপনার সামাজিক অবস্থান জনিত যে সমস্যা তার যত্ন নিচ্ছি আমি আপনার আত্মার যে কষ্ট তার যত্ন নিচ্ছি কারণ আপনি চলে যাচ্ছেন তো এই সেবাটা কিন্তু প্যালিটিভ কেয়ারের একটি অংশ হচ্ছে প্যালিটিভ মেডিসিন আর আপনি যখন পুরো সেবা নেবেন তখন সম্পূর্ণ মানুষ সমাজকে সম্পৃক্ত না করলে আপনি তো পারবেন না তো সেই জন্য সোসাইটির কাজটি আমাদের চিকিৎসার চিকিৎসকের কাজকে সহজ করে দেয় আমি যদি জানি যে এই সোসাইটি কবে থেকে কাজ করছে মানে কারা এটার সাথে সম্পৃক্ত আছে বেসিক্যালি আমরা এখান আমাদের এখানে সব রকম লোকেরকে আমরা ইনভাইট করি প্যালিটিভ কেয়ার সোসাইটিটা শুরু হয়েছে আমাদের দুই হাজার সাত সালে আমরা এটা ফর্ম করেছি এবং তখন থেকেই আমরা যেরকম আমাদের ইনভলভমেন্টটা রোটরির মাধ্যমে আমরা এটার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলাম কিন্তু এমনি জেনারেল মেম্বার্সও অনেক আছে নন রোটেরিয়ান জেনারেল মেম্বার্সও আছে এবং আমাদের যেই উদ্দেশ্যটা যে কথাটা বললাম যে একটা হচ্ছে শুধু চিকিৎসা শাস্ত্র এর বাইরে যে কাজগুলো যেই লোকটা অসুস্থ যেই পেশেন্টটা অসুস্থ তার শেষ ইচ্ছার সঙ্গে অনেক জিনিস অনেক সময় থেকে যায় যে যখন সে হয়তো মনে করে যে সে তার বাচ্চাটাকে পড়াচ্ছিল সে এখন অসুস্থ হয়ে গেছে তার বাচ্চাটা পড়াতে পারবে না সেরকম সিচুয়েশন যখন এসছে আমাদের কাছে আমরা দেখি ওইটাকে অ্যাড্রেস করতে চেষ্টা করেছি তো এই একটা সার্ভিস আমরা ওরকম করে শুরু করেছি তারপরে মনে করেন যে আমরা জানি যে সবাইকে সীমিত জায়গায় হয়তো সবসময় সেবা দিতে পারবো না তখন আমরা মনে করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এই লোকগুলোকে বাসায় যে কোনো রকম সেবার একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না সব কিছুই আমাদের যত অ্যাক্টিভিটি সব কিছুই কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্যালেটিভ কেয়ার ইউনিটের সাথে যুক্ত হয়ে করা আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিছু সেরকম করি না কিন্তু যখনই যেখানে আমাদের আমরা কিছু হাত বাড়াতে পারি সেই জায়গাটাতে আমরা ওনাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজগুলো জি ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে জানবো আপনি একজন তরুণ চিকিৎসক কত বিষয় আছে কাজ করার ডাক্তার বলতে অনেকের চিন্তা অনেক সময় থাকে যে খুব কম সময় দিয়ে আমরা ইনকাম সোর্সটা বাড়ানো কারো কারো থাকতে পারে আর কি হ্যাঁ আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে এই এখানে কেন আসলেন কোন চিন্তা থেকে আসলে আসলেন আমার আসলে প্যালিটিভ কেয়ারে আসা দু হাজার দশে আমি পাশ করি হচ্ছে দু হাজার আটে তো পাশ করার পরে আমার চিকিৎসা শাস্ত্রের বেশ কিছু জায়গায় কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে তো আমি যখন দেখছিলাম যে আমরা যখন চিকিৎসা দেই রোগীদেরকে একটা আমাদের ভিশনটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা খুবই সরু অবস্থায় আমরা দেখি যেরকম আমি এটা শিখেছি আমার স্যারের কাছ থেকে যে যখন কোনো রোগীকে দেখছি আচ্ছা ঠিক আছে এই ফুসফুসের ক্যান্সার বলেই আমরা সম্বোধন করি কিন্তু এই মানুষটার পেছনে যে একটা বড় মানুষ আছে একটা পরিবার আছে একটি সমাজ আছে এটাকে আমরা দেখার সেই সময়টা আমাদের হয় না তো সেই জায়গা থেকে যখন দু হাজার শেষে আমি আসলে তিন দিনের একটা কোর্স করি এবং তারপর আমার মনে হচ্ছে আসলে এই জায়গায় কাজ করলে এমন একটা কিছুর প্রাপ্তি পাওয়া যায় যেই প্রাপ্তিটা আসলে আপনি অর্থ দিয়ে কিনতে পারবেন না সেটা হচ্ছে মানসিক প্রশান্তি আমার আসলে সেই মানসিক প্রশান্তি অন্যের আত্মার প্রশান্তি দিতে গিয়ে নিজের আত্মার আমার নিজের আত্মার প্রশান্তি পাই সর্বোপরি আমি রাতে একটি শান্তির ঘুম ঘুমাতে পারি এইটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে সহজ বাংলা উত্তর আর্থিক জায়গাটা আসলে একটা মানুষের কতটুকু প্রয়োজন অর্থের 
তো আমি আসলে সেই জায়গাটাকে এখন পর্যন্ত খুব বেশি কিছু এটা তো আসলে শেষ নাই আসলে যে এখান থেকে এই চিন্তা কারণ অনেক বন্ধুই আমার চিকিৎসক বন্ধুরাই প্রশ্ন করে আসলে তুই এমন জায়গায় কেন আসলি যেখানে আসলে তোর প্রাপ্তি নাই কারণ আমাদের প্রাপ্তির জায়গাটা কিন্তু শরীর কেন্দ্রিক চেম্বার করারও কোনো ওইভাবে সুযোগ নাই না ইচ্ছে করলে করতে পারে করা যায় কিন্তু মানে এমন না যে ওইভাবে নাই করা সম্ভব যদি কেউ করতে চায় করা সম্ভব কিন্তু এটা এক একজনের নিজস্ব বিষয় যে সে আসলে কিভাবে দেখবে আমি বলছি যে অন্য বার্নিং ইস্যু অন্য রোগের যেরকম যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাকে যেতে হবে আমি দেখছি রাত ধরে মানে সেরকম ডিসিপ্লিন আছে কিনা আসলে এই জায়গার জায়গাটা কিন্তু অনেক বড় আমি একটু অ্যাড করতে চাই স্যারের সাথে করতে পারলেন অথবা করলেন না এরকম আমার আমরা শুধুমাত্র কিন্তু আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার অন্যান্য বিভাগের মতন শুধু বহির বিভাগ এবং অন্তর বিভাগ নিয়ে কাজ করি না আমরা আচ্ছা আমাদের আরো বেশ কিছু জিনিস আছে যেটা একটু অ্যাড করে দেই প্যালিট বা সোসাইটি ওইটার সাথে ছিল সেটা হচ্ছে 24 ঘন্টা আমরা একটা টেলিফোন সার্ভিস আমাদের পকেটে থাকে আচ্ছা যেই মানুষগুলো আমাদের রেজিস্টার তারা যে কোনো সময় ফোন দিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারে শারীরিক কষ্টে ছাড়াও যে কোনো কষ্ট উনি যদি গল্প করতে চায় সেটাও করতে পারে দ্বিতীয় যেটা বললেন যে কতজনের সাথে কানেক্টেড হতে পারবে কতগুলো ফোনে তারা যুক্ত হতে পারবেন আমরা বাৎসরিক যদি চিন্তা করি আমাদের এখন পর্যন্ত ফোন আসে প্রায় পঁচিশশো থেকে তিন হাজারের উপরে এগুলো আমাদের রেকর্ড ভিত্তিক আর কি এবং আরেকটা যেটা জায়গা আছে যে সকলেই কিন্তু হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানে আসতে পারে না আচ্ছা শারীরিক কন্ডিশনও সেরকম থাকে না বা তার আর্থিক জায়গাটাও সেরকম থাকে না আমরা সে সকল মানুষের বাসায় যাই বাসায় গিয়ে তাদের সেবাটা দেই যাতে করে সেই মানুষটা যদি প্রতিষ্ঠানে আসতে না পারে এটা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সেই মানুষটা সেবাটা ইনসিওর করা এর সাথে আমাদের আরেকটি সার্ভিস আছে সেটা হচ্ছে লিম্ফিডিমা কেয়ার এটা সাধারণত কিছুদিন আগেই ব্রেস্ট ক্যান্সার সপ্তাহ গেছে যাদের এই অপারেশনটা হয় অপারেশনের একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট হিসেবে অনেকেরই হাত ফুলে যায় তারাই বেশি এছাড়াও পা ফুলে যেতে পারে পানি জমে যায় তো তাদের একটা কেয়ারের জন্য এটা আমরা করি এবং সর্বোপরি স্যার যেটা বললেন যে অনেক মানুষের অনেক ইচ্ছা থাকে যে সে এই চিকিৎসার পেছনে ব্যয়টা এমনই হয়ে গেছে ছেলে মেয়ের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেছে তো সেই জায়গা থেকে তিনি চলে যাওয়ার আগে যদি মানসিকভাবে ওনাকে একটু আশ্বস্ত করা যায় যে না আপনার ছেলে মেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব আমাদের আমরা খুব ক্ষুদ্র পরিসরে এটাও করি এখন পর্যন্ত আমাদের উনিশ জন ছাত্র ছাত্রী আছে আমি ওই বিষয় আমি স্যারের কাছে জানবো তার আগে আমি স্যারের কাছে একটু জানতে চাই যে এই যে কাঠামোগত বিষয় যদি আমরা বলি যে আমরা আইসিইউ বলতে একদম প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সব বয়সী মানুষ অথবা সব শ্রেণীর মানুষ বুঝে যান আইসিইউ কি জিনিস আইসিইউর সাথে আমি প্যালিয়েটিভ কেয়ারটা যদি মিলাতে চাই বা না চাই পার্থক্যটা আসলে কীরকম এটার সাথে আমি যদি বৃদ্ধাশ্রমকে একটু টানার চেষ্টা করি পার্থক্যটা আমাকে বলবেন ভারী চমৎকার প্রশ্ন ধন্যবাদ এই প্রশ্নটার জন্য আবারও ফিরে আসতে হয় আসলে প্যালিটিভ কেয়ার কি প্যালিটিভ কেয়ার বারবার করে বলছি আমরা একটা শব্দ ভোগান্তি যন্ত্রণা আপনি যদি একটু ধরুন স্টুডিওর বাইরে মাথাটাকে নিয়ে গিয়ে চিন্তা করেন আপনি নিশ্চয়ই আপনার জীবনে এরকম রোগী দেখেছেন যে রোগীকে চিকিৎসক বলেছেন আর কিছু করার নাই বাড়িতে নিয়ে যান জি বোঝানোর জন্য আমরা ক্যান্সার বলি কিন্তু ক্যান্সার ছাড়া যে ছাড়াও আরও অনেক প্রায় আঠেরো উনিশটা রোগ আছে যেখানে ভোগান্তিকে বলে সিরিয়াস হেলথ রিলেটেড সাফারিং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ভোগান্তি এইটা কমানোর প্রচেষ্টায় এখন বর্তমানে প্যালিটিভ কেয়ার নামে পরিচিত আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে আইসিউ আর প্যালিটিভ কেয়ারের পার্থক্য কি আর প্যালিটিভ কেয়ার আর বৃদ্ধাশ্রমের পার্থক্য কি এই প্রশ্নটা আমাকে প্রায় আনন্দ দেয় খানিকটা কারণ হচ্ছে যে এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়েছিলাম আমি যখন আইসিউর প্রফেসার হওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেই ইন্টারভিউ বোর্ডে খুব সংক্ষেপে উত্তর দিই সংক্ষেপে উত্তরটা হচ্ছে যে আমি তেমন কোনো পার্থক্য দেখি না এমন একটি রোগ আমার সন্তানের যদি হয় আমার স্ত্রীর যদি হয় আমার প্রিয়জনের যদি হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে রোগটির ভালো হয়ে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা আছে বিজ্ঞান সম্মত একটি সম্ভাবনা আছে আমি তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রেখে সেবা যত্ন ভালোবাসা এবং চিকিৎসা দিয়ে সারিয়ে তুলব এটি হচ্ছে আইসিউর মূল কথা আমার প্রিয়জনের যদি এমন কোনো রোগ হয় চিকিৎসা বিজ্ঞান যেটাকে সারানো যাবে না বলে মনে করে তার জন্য আমি বাকি দিনগুলোর জন্য একটি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রই চাই যেখানে নাকি যত্নের সাথে 
ভালোবাসার সাথে এবং বিজ্ঞানের সাথে এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিজ্ঞানের সাথে ওই মানুষটা শেষ দিন পর্যন্ত আমার প্রিয়জনের যত্ন করা হয় সো প্যালিয়েটিভ কেয়ার এবং আইসিউর ফিলসফিক্যাল জায়গায় কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু ফিলসফিক্যাল জায়গা দিয়ে তো হবে না আমাদের একটি ধারণা হয়েছে যে আইসিউতে যেন মানুষ মারা যায় না আইসিউ হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় একটি জায়গা উইচ ইজ নট আর প্যালিটিভ কেয়ারের সঙ্গে একটি স্টিগমা একটি সংস্কার চলে এসছে এটি যেন মৃত্যুর জায়গা উইচ ইজ অলসো ইট ইজ নট কিন্তু একটি যন্ত্র নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে আইসিউ বলতে আপনি যেখানে কৃত্রিম আপনারা একটা নাম দিয়েছেন কৃত্রিম প্রাণদায়ক ব্যবস্থা উইচ ইজ অ্যাপসলিউটলি রং সেরকম একটি জায়গা মানুষের চোখে ভেসে ওঠে যে যন্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হবে বাঁচিয়ে রাখা যায় এর পরের প্রশ্নটা আপনার হচ্ছে যে বৃদ্ধাশ্রম দেখুন যত মানুষ বয়স হতে থাকে আমার মতন বৃদ্ধ হতে থাকে তত মানুষের সেই রোগগুলো বা সম্ভাবনা বাড়তে থাকে যেগুলো ভালো হওয়ার সংখ্যা সম্ভাবনা কমে যায় ক্যান্সার বলুন স্ট্রোক বলুন প্যারালাইসিস বলুন ডিমেন্সিয়া বলুন সেই জন্য এদের ভোগান্তি কমানোটা হচ্ছে বয়স্কদের ভোগান্তি কমানোর ব্যবস্থা জেরিয়াট্রিক কেয়ার বলেন আপনারা আজকাল প্যালিটিভ কেয়ারের মধ্যে একটি শব্দ এসছে জেরিপাল মানে বয়স্কদের কষ্ট কমানোটাও এই ছাতার নিচেই আসতে পারে আজকে সকালবেলায় একজন অধ্যাপক আমাকে বলছিলেন আপনি খুব একটা ভালো কাজ করতেছেন ভালো কাজ আপনি একটা যে এই যে জেরিয়াট্রিক্স নিয়ে কাজ করতেছেন আমি আসলে উত্তর দিইনি আমি আমি মাথা নেড়েছি হ্যাঁ কারণ এখনও প্যালিয়েটিভ কেয়ার বলতে কাউরির কাছে এটি জেরিয়াট্রিক কেয়ার কাউরির কাছে এটি একটি মায়া মমতার জায়গা বিজ্ঞানের জায়গা নয় কাউরির কাছে এটা একটা পেইন ক্লিনিক এবং এইটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যে প্যালিটিভ কেয়ার সম্পর্কে ধারণাটা পরিষ্কার হওয়া সো বৃদ্ধাশ্রমকে আপনি কোনভাবে তৈরি করবেন সেটার উপর ডিপেন্ড করছে এটাকে আপনি করছে এটাকে আপনি প্যালিটিভ কেয়ার বলবেন কিনা অথবা জি ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে এই যে যাদের সাথে কাজ করছেন যারা হয়তো যাদের আর হয়তো বাঁচার পথ নেই হয়তো দিন গুনছে তাদের কি আসলে হসপিটালে যাওয়ার প্রবণতা বেশি নাকি বাড়িতে বসে সেবা নিতে চাই মানে মানে আগ্রহটা কোন দিকে আসলে বেশি দেখুন মানে আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে এটা নির্ভর করে অর্থনৈতিক অবস্থা একটা বিউটিফুল জিনিস হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ আমাদের যেটা সিপিসি আছে সেন্টার ফর প্যারিটিভ কেয়ার এইটা অলমোস্ট মানে কস্ট ওয়াইজ অলমোস্ট জিরো বলতে হবে কম্পেয়ার টু যেই যেই রকম চিকিৎসা পায় তারা সেই তুলনা তো ন্যাচারালি এইটাতে আসতে না মানে মানুষের যখন অসুস্থ হয় তখন কিন্তু যতক্ষণ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসা তারা চালিয়ে যায় এবং এইখানে আসার না আসার কোনো কারণ নেই যে কথাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি মানে আমাদের দেশে এখনকার যে অবস্থা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে আমরা প্রতিটি ঘরেই কিন্তু প্যারেটিভ কেয়ার পেশেন্ট আছে আমি বলছি আমার অর্থনৈতিক অবস্থান ভালো আছে সেই আমি বলছি না আমার অবস্থান খারাপ সেই জন্য এটা হয়তো আমি কারো 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 কাছে এটা সেবার জন্য যাচ্ছি আজকে গুলশান বরণীতে আপনি দেখেন খোঁজ করলেই পাবেন কার বাড়িতে বা কারো বাবা কারো মা তাদের এই জেরিয়েটিক কেয়ারই লাগুক অথবা প্যালিটিভ কেয়ারই লাগুক তারা দেয় লুকিং ডেসপারেটলি ফর সাম অ্যাসিস্ট্যান্ট যাদেরকে যারা কিনে এসে তাদেরকে দেখাশোনা করবে এবং সেটা তো মানে এক্স্যাক্টলি পাওয়াও যাচ্ছে না খুঁজে পাচ্ছে এই জায়গাটাতেই হচ্ছে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ আমরা ফেস করি কেয়ার গিভার কনসেপ্ট আমি হয়তো কাজ ঢাকা শহরে কিন্তু আপনি যদি একটু ওয়েবসাইট সার্চ করেন প্রায় গোটা সাইট এক এরকম প্রতিষ্ঠান চলে এসছে আপনার একটা মানে বাস্তবতাটা কি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা একটি পণ্য আমি মানি চাই না মানি এখন প্যালিটিভ কেয়ারে যখন প্রয়োজনটা দাঁড়াচ্ছে যত প্রয়োজন আসছে তত বেশি এই দোকানগুলো সাপ্লায়ার বাড়ছে সাপ্লায়ার বাড়ছে প্রশ্ন হচ্ছে চমৎকার ঠিকই আছে যা পয়সা তো লাগবে কারণ কেউ তো সবসময় মানে আর্থিক বিষয়টিকে অবশ্যই এর ভেতরে আনতে হবে কিন্তু আপনি কি স্ট্যান্ডার্ডটা কি কিনা কেয়ারটা কি প্রপার হচ্ছে কি না কোয়ালিটিটা কোয়ালিটিটা কি না একটি একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আমি অনেক 
বিত্তশালী পরিবারের এই ধরনের শয্যাশায়ী রোগীর পিঠে একটা বড় শয্যা ক্ষত দেখেছি বেডসোর অনেক আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি অনেক কর্পোরেট হসপিটাল থেকে আমাদের এখানে যখন এসছেন রুবায়াত পিঠে একটা বড় শয্যা ক্ষত এখন আপনি একটু ছোট্ট একটু ধর্মীয় বিষয়টা নিই সুরাক আহাফ যদি পড়েন মাঝখানে দেখবেন একটি ছোট্ট লাইন আছে গুহাবাসীদের সুরা অত এবং উহাদিওকে মাঝে মাঝে পাশ ফিরাইয়া দেওয়া হইত আমি প্রথম যেদিন পড়েছি আমি হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়েছি যে এই লাইনটা ঢুকল কিভাবে কেন এবং পরবর্তীতে আমি অবাক হয়েছি মানে প্রথমে আপনার অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে একেবারে মনে হয়েছে যে এটা আসলো কিভাবে তখন আমি বুঝি নাই কিন্তু যখন আমি মেলাতে শিখলাম তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে বেডসোর যাতে না হয় তার প্রধান বিষয়টি হচ্ছে প্রতিরোধ করা আপনি যদি জনগণকে এই কথাটাও শিখিয়ে দেন তাহলেও কিন্তু আমার প্রিয়জন মারা যাওয়ার আগে এমনি তো সে যন্ত্রণায় ভুগছে অন্তত পিঠের এই দুর্গন্ধযুক্ত আমরা সেই জন্যই বলি যে প্যালিটিভ কেয়ার যখন বলেন তখন এটা সবার বিষয় কারণ সবাই মারা যাবে স্যার আমি আসবো আমি আমাদের তরুণ চিকিৎসক স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে ওইখানকার সিনারিওটা আমি একটু জানতে চাই প্যালিটিভ কেয়ারে যারা ভর্তি হলেন দীর্ঘদিন থেকে আছেন তাদের মানসিক অবস্থাটা আসলে কোন পর্যায়ে থাকে মানে কতটার রিলেশানটা বিল্ড আপ হয় কতটা প্রশান্তি আসলে উনি বোধ করেন যদি একটু অভিজ্ঞতা থেকে বলেন একটু আগের যেটা একটু অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি একটি প্রশ্ন করেছিলেন যে কত ভাগ বা কোন জায়গাটায় মানুষ বেশি চায় বাসা না ইনস্টিটিউশনে থাকতে আমি যদি জাস্ট প্রশ্নটা একটু বুমে রাঙের মতন আপনাকেই করি যে আপনি আপনার জীবনের শেষ সময়ে বা যারা দেখছেন আজকের অনুষ্ঠান তারাও তাদের প্রান্তিক সময়গুলো আসলে কোথায় কাটাতে চায় সহজ অকপট স্বীকারোক্তি কিন্তু চলে আসবে বাসায় কেউই হাসপাতালে থাকতে চায় না তো সেরকমভাবেই আমাদের এখন একটি সতেরো বছরের একটা ছেলে আছে আমাদের প্রাইভেসির ক্ষেত্রে আমি ওর নাম বলবো না কোথা থেকে আসতে বলবো না ও আছে ওর ব্রেইনের টিউমার হয়েছে আপনি এখনো যখন ওর সামনে যাবেন এরকম একটি হাসি দিয়ে উনি ও আপনাকে স্বাগত জানাবে যেই হাসি আপনি টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন না এবং সে যখন এসছিল আমাদের বিভাগে সে রীতিমতন বমি এবং যন্ত্রণায় ছটফট করছিল কারণ যেহেতু ব্রেইন টিউমার প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল তার এখন তার ব্যথা তুলনামূলক হয়ে অনেক কমে গেছে এবং আজকে সকালেই ও বলছে স্যার আমি কালকে সকালে বাসায় যেতে চাই আমি বুঝতেছি কি হচ্ছে কিন্তু বাসাটাকেই আমার অনেক ভালো মনে হয় কারণ এখানে আমি আমার সুবিধাজনক খাবার বা ইচ্ছাগুলোকে ঠিক সেরকমভাবে প্রকাশ করতে পারি না একই সাথে আরেকটি মেয়ের কথা যদি বলি ওর নাম ছিল তুলি ওর পায়ের একটি ক্যান্সার হয়েছিল যেই ক্যান্সারটা কিনা পরবর্তীতে বুকে চলে যায় তো ও ওর একটা ইচ্ছা ছিল যে সে শেষ মুহূর্তে কক্সবাজারে যাবে সমুদ্রের বিশালতা সে দেখতে চায় তো ওর শারীরিক অবস্থাটা আসলে সেই পারমিট করে না যে এত দূরে তোকে নিয়ে যাওয়া তা আমরা চেষ্টা করেছি যে সামুদ্রিক আবহ তৈরি করে ওকে কি কোনোভাবে আমরা আরাম দিতে পারি কি না সেই ছবিগুলো দেখে সে রীতিমতন কেঁদেছে অনেকক্ষণ তো আমি বললাম যে আমাদের রিলেশানটা এমনই হয়ে যায় যে ও আমাকে ভাইয়া ডাকতো আমি ওকে তুই করেই ডাকতাম তো আমি বললাম কী রে কাঁদতেছিস কেন তো বললো ভাইয়া আমি না আসলে সমুদ্রের সামনে গিয়ে নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছিলাম আমি তো নিঃশ্বাস নিতে পারি না কারণ তার ফুসফুস এখানে একটু ছড়িয়ে গেছে তো এই কষ্টগুলো কিন্তু আমাদেরকে একই সাথে পীড়া দেয় তো আমরা একটা কথা বলি কম্প্রেশন স্যারও যেটা বলেছেন মায়া মমতা আসলে মায়া মমতা তো থাকবেই কিন্তু এর সাথে যদি তার জন্য আপনি কিছু করতে না পারেন তাহলে এটা সাস্টেনেবল হয় যারা ওখানে আছেন যারা সবাই কি জানেন কি না যে তারা মৃত্যু পথযাত্রী এটা কি তারা ওয়াকিফাল কি না এইটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটকে যদি আপনি টানেন অনেকেই জানেন না আমি বলবো ম্যাক্সিমাম মানুষই জানেন না কারণ তারা অন্যান্য যে সকল জায়গা থেকে আসেন সরাসরি তাদের সাথে বা বাংলাদেশের কালচারে এই সরাসরি কথা বলার জায়গাটা নাই হ্যাঁ যে আমার কি হয়েছে আমার ডাক্তার আমাকে বলেন না আপনি আপনি গেলেও দেখবেন যে এরকম কোনো সিচুয়েশনে পড়লে রোগীকে ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয় এবং রোগীর নিকট আত্মীয় স্বজন কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যেহেতু প্যালিয়েটিভ মানে কেয়ারের কনসেপ্টটা যখন মানুষের কাছে যাচ্ছে অনেকেই যখন জেনে যাচ্ছে যেটা মানেই হচ্ছে যে আমার সেই পরিবারটা জানছে পরিবারটা জেনে নিয়ে আসছে এবং আমরা আসলে মাঝে মধ্যে বলি এটা আপনাদের ইচ্ছা আপনারা যদি চান আমার মনে হয় মানুষটাকে জানানো ভালো কারণ মানুষটা যদি জানে সে বেশ কিছু সময় পায় 
তার জীবনের এই শেষ যাত্রাটাকে একটু সুন্দরভাবে যাওয়ার জন্য ঠিক জায়গা থাকছি অবশ্যই আমি স্যারের কাছে জানতে চাইব যে আসলে এই সোসাইটিতে আসলে মানে সমাজের মানুষকে আপনারা কিভাবে সম্পৃক্ত করছেন এবং মানে এখানে যেহেতু মানে কষ্ট লাঘব করার বিষয় অনেক জায়গাতে কাউকে সারভাইভ করানোর বিষয় ফিনান্সিয়ালি অ্যাসিস্ট করার বিষয় মানে এটা আসলে কিভাবে করেন অথবা এখানে তো বিপুল একটা মানে অর্থের একটা বিষয় আসে আছে আর কি সেটাকে আসলে ম্যানেজ করেন কিভাবে একটু যদি জানতে চাই ধন্যবাদ মানে একটা জিনিস হচ্ছে আমরা চেষ্টা করি আমাদের নিজস্ব কানেকশানে যতটুকু ফান্ড রেজ করা যায় সেটাতে এবং আপনি যদি দেখেন যে প্রথমে যখন সেন্টার ফর প্যালেটিভ কেয়ার তৈরি হয়েছিল তখনকার সম্পূর্ণ বিচ বেড থেকে শুরু করে এটার সেট আপটা কিন্তু আমরা রেজ করেছিলাম মানে জেনারেল পাবলিকের থেকে তারপরে এই যে আমরা যেটা বললাম হোম কেয়ার সার্ভিস যেটা দেওয়া হয় ইয়ে এখন এই হোম কেয়ার সার্ভিসটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে চলে গেছে কিন্তু হোম কেয়ার সার্ভিসটা যখন শুরু করি তখন আমরা প্যালেটিভ কেয়ার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ থেকেই আমরা একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম চিকিৎসকদেরকে টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার রেডিয়াসের ভিতরে যাতে যে ওনাদেরকে এবং এগুলো সবই কিন্তু পার্সোনাল কানেকশানে আমরা আমরা এগুলো সব রেস করেছিলাম এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা মনে করি আমি যেহেতু একজন নন মেডিকেল প্রফেশনাল মানুষ আমরা মনে করি জেনারেল লোকের কন্টেক্স থেকে যে কখনোই এসে ভালো কাজে আটকে যায়নি এবং এটাতে আমি দেখেছি যে যতবার আমরা যতবার গেছি যে কোনো জায়গায় গেছি কর্পোরেট হাউসগুলো বলেন বড় বড় প্রাইভেট সেক্টর ফিরে আসতে হয়নি কম বা বেশি অর্থ পেয়েছে এবং দিন দিন এটা তো আরো বাড়ার কথা আর এবং এই এই জায়গাগুলোতে মানে আমরা মানে অনেকে হয়তো মনে করতে পারে যে আমরা দুঃখ বিক্রি করছি কি না কথাটা সেটা না আমার কথা হচ্ছে কি আমরা আমাদের কনটেক্সটা হচ্ছে যে আমরা আমরা কিন্তু ওই পথেই যাচ্ছি বটেই এখন থেকে পাঁচ বছর পরে মনে করছি যে বলেছেন যে আমরা তো সবাই আসলে মৃত্যু পথে যাচ্ছি জানছে শুধু মৃত্যু না ওই মৃত্যু যেই মৃত্যুটার জন্য আপনি আজকে কাউকে কথা বলতে গেছেন কারো কাছে কোনো সাহায্যের জন্য গেছেন ওই মৃত্যুটা যে আপনার হবে না এটা নিশ্চয়তা কেউ আপনি ঘটেই পারবেন একটু জুড়ে দিতে চাই স্যার আমরা আসলে কালেক্টর সোসাইটি যে আমাদের কি করে আপনি আমাদের আমার মনে পড়ে গত ঈদে সাতক্ষীরা থেকে তিন মে এসেছিল ঈদের মাঝামাঝি সময়ে যে আমার মাটাকে একটু রাখবেন কারণ বেশ কিছু টাকা জমে গেছে আমরা একটু কাজ করে টাকাটা একটু শোধ দিতে চাই ডেফিনেটলি রেখে যান এটা আমরা এই সেবাটাও দেই কেউ যখন নিজের পরিবারের সেবা দিতে দিতে আর পারেন না আমরা কিছু সময় রাখি যাতে করে তারা আবার রিগেইন করে আবার নিয়ে যেতে পারে তো তারা সেই টাকাটা শোধ করে এসেছিল ঈদের দুদিন আগে এবং সেই ভদ্র মহিলা আসলে ঈদের দিন ভোরবেলা মারা যান তো সেই মুহূর্তে তার বড় মেয়ে আমাদেরকে বলেছিলেন যে স্যার আমার কাছে মাত্র সাতশো টাকা আছে আপনারা যদি একটু সময় দেন আজকে তো ঈদের দিন আমি যদি নিচে যাই আমি বেশ কিছু টাকা জোগাড় করে নিয়ে আসতে পারবো আমার মার শেষ ইচ্ছা ছিল আজিমপুর কবরস্থানে যাতে তার দাফনটা হয় কালিটিভ সোসাইটির পক্ষ থেকে আমরা এই ধরনের কাজও করি যে সেই মুহূর্তে আসলে আমাদের মানবিকতা সেই প্রশ্রয়টা দেয়নি তাকে যে সে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবে মায়ের শেষ কাজ করার জন্য সেই টাকাটা জোগাড় করবে আমরা তার দাফন কাফন এবং আজিমপুর কবরস্থানের পুরো দায়িত্বটাই নিয়েছি তো আমাদের এরকম দুটো ফান্ড আছে জি একটি হচ্ছে জাকাত ফান্ড যেটাতে আমাদের দেশের যেহেতু আমরা ইসলাম ধর্মের অনেকে তারা তাদের জাকাত দিতে পারে আর একটা হচ্ছে ডোনেশন ফান্ড যেখানে মানুষ তাদের টাকাটার সঠিক দানটাকে যাতে ব্যবহার করা যায় সেই আমরা আলোচনায় আবারও ফিরব এই যে প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিয়ে আমরা এত কথা বলছি যারা আসলে শুনছেন তারা আদৌ বিষয়টা আসলে বুঝতে পারছেন কিনা না দর্শক সময় টিভিতে প্রচারিত বা প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিয়ে একটি বিশেষ বিশেষ প্রতিবেদন চলুন আমরা দেখে আসি দীর্ঘ চিকিৎসার পর সুস্থ হওয়ার কোনো আশা নেই এই রোগীদের পাশে বসে আছেন স্বজন কারো হয়তো মা মৃত্যু পথযাত্রী কারো প্রিয়তম স্ত্রী কারো বা সন্তান এমনই সব কষ্টের নীল কাহিনী প্যালিয়েটিভ মেডিসিন বিভাগ জুড়ে এরপরও যেতে হবে পৃথিবী ছেড়ে যদি এই অনন্ত যাত্রার পথ কিছুটা মসৃণ করা যায় সেই চেষ্টাই এখানকার ডাক্তার নার্সদের মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সেবার পাশাপাশি কিছুটা যন্ত্রণা লাঘবের দায়িত্ব নিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়েটিভ মেডিসিন বিভাগ দেশে মৃত্যু পথযাত্রী রোগীর সংখ্যা আছে দশ লাখ প্রতি বছর যোগ হচ্ছে আরো দশ হাজার কিন্তু দুটি হাসপাতালে বেড সংখ্যা আছে মাত্র উনত্রিশটি প্রতিটা মানুষেরই হচ্ছে একটা পেইন ফ্রি ডেথ 
highlighted the important issues. Chikitsa began to come back to Mittu Pathojatri Rogi Ontim Jatra Dinkhon Bethe Dan Jokhon Doctor La Kono Hospitali Aisho Mosto Rogi Der Jokhon Bhorti Korte Chai Na Chik Takoni Rogi Ebang Shajun Der Pashe Palliative Care Medicine Niye Hajir Hoy Hospice. Apna Shule Pare Ki Ei Chikitsa Ya Chhe Tele Medicine Ne Shubit Hau Jar Madhume Rogi Dekhal Trojone Nurse ओ डॉक्टर पढ़ानो है। ऑक्सीजन सपोर्ट अथवा साकार मशीन अथवा निबलाजल निबलाजल सपोर्ट ये सपोर्ट गुलो भाषा ते दिया पॉसिबल। ये भावे सपोर्ट टा तोड़ी करा है। शेष दिन गुलो ते प्रयोजने शंके काटनो ओफिक गोतर बोर्नो ना कर चिलेन शौजन्दा। भाषा ते के हॉस्पिटल ना हॉस्पिटल ते के भाषा शिशु वार्डर मतो शारदेशे पेलिएटिव मेडिसिन विभाग खोलार परमोश्च दिए चेन एक चिकित्सा संगे संस्थिष्टोरा। शोफिक मोहम्मद समय संगबाद ढाका दर्शक देख लें एवं आमर विश्वास आपने रा बुझे होगे ऐसे ना शोले सीनरी उठे शोले की रकम की भावे चीज़ किसे शेखने दिया है आमी सारे कसे जानते चाहिए बो जो शोले ये जे जरा जानते न जरा शौचतुन मानोश जरा बुझे गए थे न जेखने की भावे चीज़ किसे अने के हाथों जेने थे नीति मोड़ थी चाफ फील क प्रचुर मानुष स्रोत आते कि ना शेटा ठेकानो संभव होते कि ना ये बंग इटा के आरोग को था वो छोड़ानो जाए कि ना शॉर्कर अशुले इटा के आमोले निच्छे कि ना सर जो दी बोले अनेक गुरु प्रश्न करें अनेक गुरु प्रश्नों शिक्षक भाव ची कि तो आमर आमर मन है जो दुई एक टा जगह चमत्कार प्रतिबद्धनेर साथे ये ब दूसरों का था उसे जेकने आर कोनो आशा नहीं, दूसरों ही टोटली भूल एक टी धारणा, चिकित्सा जेकने बैठ तो कथा टर मानने टकी, अच्छा आपना तीब्रो माथा बैठा हो रहे दूसरों पैस टमल खाबे नेटर चिकित्सा की ना, ताहोले चिकित्सा क्या मैं जेकने कोथा है ठेले दीच्छी, जिना चिकित्सा माने होते बैठा कमान मॉर्फिन टेब टेबलेट दिए किंग बाज जोखों ने अपनी एक टी शाशकोष्टेर रोगी शाशकोष्टो कमान उसूद दिए शेटा की चिकित्सा की ना इटा उच्च एक नंबर प्रश्न नंबर उल्ट शवर का चे दूसरा नंबर चे जेकाने यार आशा नहीं अतो चो पहली चीफ कैरियर मोलीग जे तीन तीस तंबू आचे तार मुद्दे आशा � तीन नंबर होते हैं खोला खुली आलोचना करार जुन्न प्रस्तुत था का ताले आशा ना ही माने की आशा एक टिस चमुत का शंगा आजे वाल जे एनी एक्सपेक्टेशन ग्रेटर देन जीरो शून्य प्रत्याशा चाहिए ओढ़ी किचु के आशा बोले वो हु बच्चों रागे आमर शिक्षा का कोण्ठा पक बोल चिलेन मारा जात चिलेन उन्हीं रेनाल फेल उन्हें बोल चले जब हमारे मेटा मैट्रिक पूरी कर दिए थे रिजल्ट तो देखे जितने खूब इच्छा करे तार जो नेट एक टा विशाल बड़ा आशा आमी हमारे ए टू कू पैलिटिव केरेर जीवने देखे थे एकाधिक बाबा माँ के बोलते जब हमारे शंतन आर बाज पे नामी जानी वो जानो कोष्ट ना पाए तादेज जो नेट एक टा � एर पर ये अपना प्रश्न होता है जहाँ मरा कुछ है अच्छी शॉर्कर चाप टाकी रोको माने आरो प्रचुर मानुष जोखन आज चाहे अपना रहिम्शिक देखो शक्को प्रमाण भी ती कथा बोला भालो ताना होले पर ये ऐसा के शबाई शे आबे के जायगा ही शुद्ध मने करे बिखा तो लैंसेट कमिशन रिपोर्ट पैलिटिव करे शब्द चाहे � छारे छोए लक्खो रोगी आते हैं ज़ादेर पैलिटिव केयर प्रोजेक्शन एवं तार्वित्र उन्त्रिश हज़ार शिशु किशोर आपनी कोनो भावे इटा के इंस्टिट्यूशनल पैलिटिव केयर बिछाना हॉस्पिटल कोरे कोनो दिन दिते बार बे नागर में एक्शन बहुत चलो इधर जोनो की व्यवस्था चौबुश्य आते हैं 
আমরা বলি যে পাবলিক হেলথ অ্যাপ্রোচ অফ প্যালিয়েটিভ কেয়ার সব জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জনগণের মাধ্যমে এই মানুষগুলো সেবা যত্ন দেয়া এবং এটা কোনো বানানোর কথা না পৃথিবীতে এরকম খুব কাছাকাছি দেশগুলোতে এরকম ব্যবস্থা আছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হচ্ছে সরকার আমি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এটা যে সরকার তার নন কমিউনিকেবল ডিজিজের যে জায়গাটি আছে সেখানে প্যালিটিভ কেয়ার উল্লেখিত হয়েছে গত ম্যানেজমেন্টে গত চব্বিশে নভেম্বর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তারা এটা ঘোষণা দিয়েছেন এবং ন্যাশনাল গাইডলাইন তৈরি হয়েছে মাত্র যাত্রা শুরু সো সরকারের একার পক্ষে সম্ভব না কিন্তু অন্তত স্বীকৃতিটা পেয়েছে আপনি বুঝতেই পারছেন এর সঙ্গে একটা সংস্কার জড়িত অনেক বড় বড় কনফারেন্সে দেখবেন এনসিডির ওপরে কয়েকদিন আগে ঢাকায় একটা বিশাল চার দিনের কনফারেন্স হয়ে গেল এনসিডির শেষ পিলারটি কিন্তু প্যালিটিভ কেয়ার কিন্তু এইটাকে উচ্চারণ করতে চান না তো সেই জন্য এখন উচ্চারিত হচ্ছে আপনারা এত লম্বা আলোচনা করছেন সবার দায়িত্ব আছে ব্যাপারটা যেন আমরা বুঝি স্যার আমি আসব স্যার কাছে আমি জানতে চাইব যে আসলে চিকিৎসকের ব্যাপারে বাংলাদেশি চিকিৎসকের বিষয়ে একটি কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে তারা সময় দিতে চান না রোগীদের বিষয়ে আন্তরিক নন প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সাথে কোনোভাবে যদি একটু যুক্ত হয় এক মাস দু মাস তিন মাস প্রশিক্ষণ যদি এখানে নেওয়া হয় মানে এটা কি তাকে আসলে ওই দিক থেকে মানে পজিটিভ কোনো ফিল দেয় কি না অথবা দরকার আছে কিনা প্রথম কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্যালিটিভ কেয়ারে খুবই উজ্জ্বল দেখি আমি মানে আমি কাজ করছি বলে না কারণ হচ্ছে এটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন একটি বিশেষায়িত বিভাগ এবং এইটার পাঁচ বছরের একটি কোর্স শুরু হয়ে গেছে আর এটা যদি এমনই হতো যে এই সাবজেক্টটা খুব একটা নজরে দেওয়ার মতো না তাহলে বিশ্বের একশো পঁয়ষট্টিটা দেশে এটা একটি বিশেষিত সেবা হতো না হতো না তো যেহেতু পাঁচ বছরে শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আমাদের চারটা ব্যাচ এইবার ফিফথ ব্যাচ ঢুকবে এবং প্রতিটা ব্যাচে আমরা ছজন পাঁচজন করে স্টুডেন্ট পাচ্ছি তার মানে এটাতে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হওয়ার একটি বিশাল সম্ভাবনা আছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমরা কাজ করছি দু হাজার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দু হাজার থেকে আমাদের এখানে বিশেষায়িত কিছু কোর্স আছে এবং ডাক্তার এবং নার্সদের জন্য সবচেয়ে ছোট কোর্সটি আসলে আমরা যেটা বলি এটা একটি বাইরের ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়ার কেরালা ইনস্টিটিউট অফ প্যালিটিভ মেডিসিন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় একই সাথে কোর্সটা পরিচালনা করে ছয় সপ্তাহর কোর্স এবং এইটা করে আসলে যে কেউ কিন্তু এটার মূল জায়গাটা বুঝে রোগীদের পাশে যেতে পারে তো সেই জায়গা থেকে আমি আশাবাদী এবং আমি মনে করি যে কেউই যারা ইন্টারেস্টেড হবেন অন্তত সেই ছয় সপ্তাহে সময় দেওয়ার মতন মানসিক একটি জায়গায় থেকে এসে কোর্সটা করে গেলে আমার মনে হয় উনি বুঝে যাবেন এছাড়া আমাদের আরও দুটো কোর্স আছে সেটা হচ্ছে যে জায়গাতে পয়েন্ট আউট করতে চেয়েছি মানে যে জায়গা আমি কি সেই জায়গাটার উত্তর দিতে চাইছি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এরিক খ্যাসেল প্রায় বয়স হয়েছে বিরাশি পঁচাশি বছর ইন্টারনাল মেডিসিনের অধ্যাপক ছিলেন এখন ইংল্যান্ডে মেডিকেল এথিক্সের ওপরে অধ্যাপনা করেন অ্যাকচুয়ালি প্রফেসর এম এরিটা সুনি উনি বলছেন যে প্যালিটিভ মেডিসিন হ্যাজ কাম টু হিল দ্য মেডিসিন অসাধারণ জি সো মেডিসিন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে সমস্ত ফাঁক ফোকর আছে যে সমস্ত উন্ড তৈরি হয়েছে ক্ষত তৈরি হয়েছে সেগুলোকে সারিয়ে তোলার জন্য নাকি প্যালিটিভ মেডিসিনের আগমন আপনি ইউটিউবে গেলেই পাবেন এরিক ক্যাসেল হিলিং মেডিসিন এই তাতে এই ইউটিউবে আপনি পেয়ে যাবেন আরেকটা কথা চালু আছে সেটা হচ্ছে যে প্যালিটিভ মেডিসিন আসলে দাঁড়িয়ে আছে অন্য সব স্পেশালিটির ব্যর্থতার ওপরে সম্ভবত আপনার প্রশ্নের উত্তর এটাতেই পেয়ে পাওয়া যায় যে কেন আমরা সেই যে থার্ড ইয়ারে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে হেলথ মানে হচ্ছে সর্বাঙ্গীন মানুষটা সেখান থেকে যখন অধ্যাপক হলাম তখন ওয়ার্ডে ঢুকে বললাম যে গল ব্লাডারটা কেমন আছে আজকে সার্ভিক্সের খবর কি মানুষ পরিণত হলো একটি অর্গানে কিভাবে হলো এই সমস্যাটা যে এটা তো আমার একা সমস্যা না এটা পুরো পৃথিবী জুড়ে মেডিসিন যে ধীরে ধীরে হাইলি মেকানিক্যাল ডিহিউম্যানাইজড হয়েছে 
সেখান থেকে ফিরে আসার চেষ্টাটাকে প্যালিয়েটিভ মেডিসিন স্যার ধন্যবাদ আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে এসেছি আমি 1 মিনিট করে আসলে স্যার এর কাছে একটু জানবো আর আপনার কাছে এসে শেষ করব স্যার এর কাছে জানতে চাইবো যে মানে সোসাইটি যেটি কাজ করছে ভবিষ্যতে আপনাদের পরিকল্পনা কি এবং কত বৃহৎ পরিসরে আসলে কাজ করতে চান লক্ষ্য উদ্দেশ্য আসলে বলতে পারেন একেবারে সংক্ষেপে যদি স্যার বেসিক্যালি আমরা রাইট নাও ঠিক আছে করতে চাইছি যে আমরা চাইছি যে একটা প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অফ বাংলাদেশের একটা নিজস্ব জায়গা করে ওইখানে আমাদের প্যালিটিভ কেয়ার অ্যাসিস্টেন্স কিছু যোগাড় ডেভেলপ করার জন্য আমাদের একটা কথা আমি একটুখানি আপনার সময় নিয়ে বলবো তার দেখেন একটা অ্যাক্টিভিটিস আমাদের আছে করাইল বস্তিতে আমরা করাইল বস্তির সংখ্যা আপনি জানেন কিনা জানি না এই বনানি এবং গুলশানের মাঝে মাঝে জায়গায় এখানে টোটাল ইনহ্যাবিটেন্স আছে চার লক্ষ এবং তার মধ্যে থেকে আমাদের রেজিস্টার্ড পেশেন্ট আছে প্রায় সাড়ে তিনশো যারা কিনা প্যালিটিভ কেয়ারের ভুগ মানে প্রয়োজন আর কি এবং এই আর নতুন একটা কনসেপ্টে আমরা ওখানে কাজ করি সেটা হচ্ছে ওই কমিউনিটি থেকেই লোকজন নিয়ে এসে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে আমরা এই ট্রেনিংটার কথা ডক্টর রোবায়ের যে কথাটা বললেন এই ট্রেনিংটা দিয়ে তাদেরকে দিয়ে ওইখানে এই কেয়ারটা দেওয়ানোর কেয়ারটা কেয়ারটা দিচ্ছি আর কি এবং ওইখানকার পরিস্থিতিটা এইরকম যে নিজের ঘরের বাচ্চা কাচ্চারাই কিন্তু ওদের বাপ মাকে দেখতে পারেন দেখ দেখতে যায় না অথচ আমাদের এই প্যারেন্টিভ কেয়ার অ্যাসিস্টেন্টরা যাচ্ছে এবং আমরা এই কাজটাকে আসলে অনেক বড় করে বড় একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাই এবং সেই জন্য আমরা একটা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করতে করার একটা ইচ্ছে আছে এবং আশাবাদী যে আমরা এটা করব ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে শেষ করার আগে একেবারে এক মিনিটে আপনি আমাদেরকে বলবেন যে যারা মানে বিনামূল্যে চিকিৎসাটা পাচ্ছে একটু বেসরকারির দিকে যদি আমরা তাকাই খরচটা কীরকম কীভাবে কার কাছে আসলে বলবে এই সেবাটা পাওয়ার জন্য একটু ছোটো করে যদি একটু বলেন প্রথমত হচ্ছে যে এই চিকিৎসার খুব যে আহামরি খরচ বলবো না আর লিমিটেড যে সকল ওষুধপত্র এগুলো সাধারণ মানুষের আয়তার মধ্যেই খুব আহামরি দাম কিছু না তো কাজেই প্রথম কথা হচ্ছে ওই যে স্যার যেটা বললেন যে প্যালিটিভ কেয়ারের ব্যাপ্তিটা ছড়াতে হবে প্রত্যেকটা কারণ মানুষ আসলে কষ্ট পেলেই চিকিৎসকের কাছে যান যে কোনো চিকিৎসকই যদি এই সামান্যটুকু প্যালিটিভ কেয়ার এই দুইটা শব্দ বোঝেন তারা খুব সহজেই যাতে আমাদেরকে আমাদের সাহায্য নিতে পারে এই জায়গাটা একটু উন্মুক্ত করে দেওয়া সবার মধ্যে থেকে ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে একেবারে শেষে জানবো আপনাকে এক মিনিট না হয় আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি স্যার বাংলাদেশের অবস্থানটা চ্যালেঞ্জটা আমরা কোথায় নিজেদেরকে দেখতে চাই আসলে স্যার একটু যদি বলেন বাংলাদেশে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ জন্ম যেরকম নিরাপদ হওয়ার জন্য সবাই সরকারি বেসরকারি উভয় সেক্টরই কাজ আছে তেমনি যেহেতু মৃত্যু হানড্রেড পারসেন্ট সবার জন্যই সেটা এই ব্যাপারে কিন্তু এটা মৃত্যুর বিষয় না কারণ মৃত্যু একটি ঘটনা তার আগে পুরোটা জীবনের বিষয় সো এই সময়টাও যাতে নিরাপদ হয় যে সবার আগে আসতে হবে প্যালিটিভ কেয়ার ইজ এভরিবডিজ বিজনেস নট অনলি ডক্টরস নার্সেস অথবা সোসাইটি সো সবাই আগে এই ব্যাপারটা বুঝুক এই প্যালিটিভ কেয়ার বলতে গেলে যে বিভিন্ন ধরনের ধারণা সবার এটা না হয়ে সবাই এই জায়গাটা বুঝুক এটা হচ্ছে এক নম্বর চ্যালেঞ্জ সরকারের নীতি নির্ধারকটা এটা বুঝুক যে এটি শুধু ক্যান্সারের বিষয় না এটা শুধু মায়া মমতার বিষয় না এটি একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক মানবিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এই বিষয়টি বোঝার পরে পৃথিবীতে এরকম অনেকগুলো মডেল আছে যেখানে নাকি সবাইকে নিয়ে কাজ করা যায় পাবলিক হেলথ অ্যাপ্রোচ কমিউনিটি ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্রোচ এই জায়গাটা বেছে নিক শুধু আইভরি টাওয়ার ইনস্টিটিউট না তৈরি হোক আমি এই কথাটা বলবো ধন্যবাদ খুব বিস্তারিতভাবে এবং চমৎকার করে আমাদের প্যালিটিভ কেয়ার সম্পর্কে আসলে আইডিয়া দেওয়ার জন্য আমরা আশা করছি যে দর্শক আমাদের কথা মানে ধীরে ধীরে বুঝে যাবেন একটা সময় আমরা আসবো যে সবাই আসলে জানবেন যে প্যালিটিভ কেয়ারটা কি আপনাদের আবারও বদ্দি বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি একটা এই সময়টি থেকে আমি একটা বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই যে এত লম্বা সময় ধরে পুরো ব্যাপারটা বলছি আমরা স্যার শুধু আজকে না আমরা আরো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মাঝে মাঝে এই বিষয়টি নিয়ে আসলে কাজ করতে চাই অনেক ধন্যবাদ দর্শক দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসলে সত্যিকার অর্থে মানুষ আসলে আশায় বাঁচে আমরা যারা আসলে মৃত্যু পথযাত্রী আমি আপনি কিংবা আমাদের পরিবারের কেউ আমরা আসলে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত আসলে আশা নিয়েই বাঁচতে চাই আজ এ পর্যন্তই আগামী শুক্রবার ঠিক রাত আটটায় নতুন কোনো বিষয় নিয়ে বদ্দিবাড়িতে হাজির হব সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সঙ্গে থাকুন সময়